হ্যালো ফ্রেন্ডস এগে জিরো টু পয়েন্ট জিরোতে সকলকেই স্বাগত আর ইংলিশ ভোকাবুলারি ক্লাস নিয়ে আজ আমরা চলে এসেছি যেখানে আজ আমরা আলোচনা করবো মোস্ট রিপিটেড টপ ফিফটি এডিয়াম ফ্রেজেস নিয়ে তো যারা এতদিন আমাদের ক্লাসগুলো দেখে এসেছেন রেগুলার যে সতেরোটি ক্লাস আমরা করেছি তাদের কাছে কিন্তু এটা রিভিশন হবে এবং যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কারণ এখানে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো নিয়ে আমি এসেছি সেগুলো কিন্তু দশ থেকে পনেরো বার কিন্তু রিপিট হয়েছে বিভিন্ন এক্সামে ডাব্লু বিশেষ দু হাজার যারা দিতে চলেছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটি তাছাড়া রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত এক্সাম এস এস সির সমস্ত এক্সাম এম টি এস সি জি এল সি সি এল ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো কিন্তু নেক্সট এক্সামে আপনারা দেখতে পাবেন যদি যা না জানা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অফসোস হবে তো চলুন দেখে নেব তার আগে বলবো আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তো চলুন শুরু করা যাক ফার্স্ট কোশ্চেন কী আছে দেখে নেব তো এখানে ফার্স্ট কোশ্চেন কী বলছে এ রেড লেটার ডে অর্থাৎ एक स्मरणीय दिन वूब गुरुत्वपूर्ण दिन जो कख भोला सम्भव नए सारा जीवन मन थक अर्थात मेमोरेबल एक दिन तो यार एडियम फ्रेजेस क्यी आज है एन इम्पोर्टेंट डे ए डे दैट इज प्रेजेंटलि नट ओर द मेमोरेबल हैपी एंड सिगनीफिकैंट डे ए भेरि स्पेशल डे तो यो क्या होते नेक्स्ट गिव अब द गैप जेटा अर्थ खूब सुंदर भावे खूब गुछिए कथा बोल कथा बोलते पर বা কথা বলার ক্ষমতা বা অলঙ্কারপূর্ণভাবে কথা বলার ক্ষমতা এই সমস্ত মানে কিন্তু বোঝায় গিফ অব দ্য গ্যাপ এটা ইডিয়াম ফ্রেস কী কী হতে পারে অ্যাবিলিটি টু স্পিক অ্যালোকোয়েন্টলি টক্স ওয়েল অ্যান্ড পার্সিসিভলি এটা কিন্তু হতে পারে নেক্সট এ হার্ড নাট টু ক্রাক যেটা অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু অর্জন করা খুবই কঠিন বা কোনো কঠিন পরিস্থিতি যেটা সলভ করার পক্ষে খুবই কঠিন বা একটা টাফ চ্যালেঞ্জ যেটা আছে এখানে এ টাফ চ্যালেঞ্জ তো এখানে কি কি অ্যান্ড ইডিয়াম ফ্রেজেস হতে পারে ডিফিকাল্ট টাস্ক এ ডিফিকাল্ট প্রবলেম টু সলভ এ টাফ চ্যালেঞ্জ এ ডিফিকাল্ট পার্সন এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট চলে যাব আমরা কি বলছে এ ওয়াইল্ড গোস চেজ অর্থাৎ বৃথা পরিশ্রম করা এমন কথা অনেক সময় শুনে থাকবেন যে সোনার ও হরিণের পেছনে ছোটা যেটা কখনোই সম্ভব নয় সেটাই সেই কাজটা করতে যাওয়া সেটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে এ ওয়াইল্ড গোস চেজ যেটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কী কী আছে ফিউটাইল সার্স ফিউটাইল সার্স আনপ্রফিটেবল অ্যাডভেঞ্চার এ ওর্তলেস হান্ট অর চেজ এগুলো কিন্তু বোঝায় নেক্সট ফেস দ্য মিউজিক অর্থাৎ সমালোচকদের মুখোমুখি হওয়া বা সংকটের মুখোমুখি হওয়া বা তিরস্কার করা এই সমস্ত মানে কিন্তু বোঝায় বা দোষ স্বীকার করা ইত্যাদি তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কী কী আছে গেট রিপ্রিমেন্ডেড বি পানিশড টু বেয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অ্যাকসেপ্ট দ্য ব্লেম নেক্সট ওয়ান ইন এ ব্লু মুন যেটার অর্থ হচ্ছে যেটা কখনোই সম্ভব নয় দেখা যায় না মানে প্রতিনিয়ত যেটা ঘটে না খুবই রেয়ার রেয়ারলি আর ইনফ্রিকুয়েন্টলি এটা কিন্তু এটা ইডিয়াম ফ্রেজেস নেক্সট পেজে চলে যাব আমরা কি বলছে টু বি আন্ডার দ্য ওয়েদার যেটার অর্থ হচ্ছে চাপের মধ্যে পড়া বা কোনো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে কোনো কিছু বলা বা অসুস্থকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকা যেখানে খুব স্বাচ্ছন্দ ফিল হয় না যেখানে সেই টাইপের মানে কিন্তু বোঝায় টু বি আন্ডার দ্য ওয়েদার তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস এখানে একটি দেওয়া আছে টু ফিল সিক অর আনহেলদি এছাড়া আমি আরেকটি বলবো টু নট ফিল ওয়েল এটা হতে পারে টু বি ইন লো স্পিডস এটা কিন্তু হতে পারে নেক্সট টু এ স্মল এ র্যাট যেটা অর্থ হলো সন্দেহজনক কিছু দেখা বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া সাসপেক্ট ট্রিক অর ডিসাইড এটা হতে পারে তাছাড়া ডিটেক্টেড সামথিং রং এটাও হতে পারে হ্যাভ এ রিজন টু সাসপেক্ট সামথিং এটাও হতে পারে নেক্সট এ বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত বা অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা বা কোনো কিছু এ কমপ্লিট সারপ্রাইজ মানে যেটা আমাদের অবাক করে দেয় তাছাড়া আর কি কি হতে পারে এটা রিডিয়াম ফ্রেজেস সামথিং আনএক্সপেক্টেড অ্যান্ড আনপ্লিজেন্ট এ কমপ্লিট সারপ্রাইজ যেটা এখানে দেওয়া আছে এ সার্ডেন ক্লামিটি অ্যান্ড আনএক্সপেক্টেড ডিজাস্টার এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট পেজে চলে যাবো আমরা কি কি আছে বিট অ্যারাউন্ড দ্য বুশ যেটা অর্থ হচ্ছে যে মূল টপিক সেটা থেকে ঘুরে যাওয়া আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করছে সেই কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে আমি অন্য কথা বলছি আমি সেই কথাটা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে চাই যাতে মূল যে টপিক সেটা আমি 
অ্যাভয়েড করছি অ্যাভয়েডিং দ্য মেইন টপিক এটা হতে পারে তাছাড়া আর কি হতে পারে স্পিক ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ম্যানার এটা হতে পারে নেক্সট ব্লো ওয়ান্স ওন ট্রুম্পেট যেটা অর্থ হচ্ছে নিজের গুণ নিজে গাওয়া এমন বলেন অনেক সময় শুনে থাকবেন যে নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছে মানে নিজের গুণ গাচ্ছে এই টাইপের মানে প্রায় প্লিজ ওন সেলফ এটা হতে পারে টু বুস্ট অ্যাবাউট দেয়ার অ্যাচিভমেন্ট এটাও কিন্তু হতে পারে এটা এডিয়াম ফ্রেজেস নেক্সট বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্ট যেটা অর্থ হচ্ছে অনিয়মিতভাবে বা থেকে থেকে কিছু করা বা অস্থিরভাবে কিছু করা আনস্টাডি ইররেগুলারলি এই দুটো কিন্তু হয় নেক্সট পেজে চলে যাব আমরা কি বলছে বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্ডস এটার অর্থ হচ্ছে খুব দ্রুতভাবে বা খুব দ্রুত সহকারে ভেরি কুইকলি র্যাপিডলি ইত্যাদি হয় থ্রু সরি থ্রু থিক অ্যান্ড থিন যেটার অর্থ হচ্ছে সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া বা সব পরিস্থিত পরিস্থিতিকে সমর্থন করা তো যেটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কি হতে পারে সাপোর্ট আন্ডার অল সার্কমস্ট্যান্স এটা হতে পারে ইন টাইমস অফ গুড অ্যান্ড ব্যাড ফরচুন এটাও কিন্তু হতে পারে নেক্সট টু টার্ন এ ডিফ এয়ার যেটার অর্থ কোনো কিছু শুনতে না পাওয়া অর্থাৎ উপেক্ষা করা অবহেলা করা বা উদাসীন থাকা মানতে অস্বীকার করা ইত্যাদি মানে নেগলেক্টেড এটা হতে পারে তাছাড়া আর কি কি হতে পারে ডিসরিগার্ড রিফিউজ টু ওবে টু বি ইনডিফারেন্ট টু পে নো হিট তো এই চারটিও কিন্তু হতে পারে নেক্সট পেজে চলে যাব আমরা কি আছে অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার যেটা অর্থ হচ্ছে শেষের মুহূর্ত তো এটা আপনারা কীভাবে মনে রাখবেন এগারোটার পরে বারোটা বাজে আর বারোটার পর যদি রাত বারোটা তারপর থেকে আবার নতুন দিন শুরু হয় একটা তো এগারোটা মানে কি একেবারে শেষ মুহূর্ত অ্যাট দ্য ভেরি লাস্ট মোমেন্ট এটার এডিয়াম ফ্রেজেস এটা তো আপনারা এটা কিন্তু এইভাবে মনে রাখতে পারেন খুব শেষের মুহূর্ত এগারোটা ব্রেক দ্য আইস যেটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু নতুনভাবে শুরু করা এটা আপনারা কিভাবে মনে রাখতে পারেন মনে করেন একটি পাথরে বড় চাই যেটাকে ভেঙে জলে পরিণত করা হলো তো নতুন কিছু শুরু করা হচ্ছে ইনিশিয়েট সামথিং টু স্টার্ট এ কনভারসেশন টু মেক সাম ওয়ান কমফোর্টেবল এগুলো কিন্তু হতে পারে এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস নেক্সট চলে যাব বুড়ি দা হ্যাচেস্ট যেটা অর্থ হচ্ছে সংগ্রাম বা ঝকড়া এই সমস্ত ভুলে যাওয়া মানে অতীতে কারোর সাথে ঝকড়া ছিল সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে শান্তি স্থাপন করা টু মেক পিস ফর গেট সাম কোয়ারেল এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট চলে যাব আমরা কি বলছে কুক অ্যান্ড বুল স্টোরি যেটা অর্থ হচ্ছে অযৌতিক কোনো গল্প বা অবিশ্বাস্য কোনো গল্প বা অসম্ভব কোনো গল্প যেটার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সরি কুক অ্যান্ড বুল স্টোরি এটার আক্ষরিক যে অর্থ সেটা কিন্তু এই সমস্ত কিছু হতে পারে তো এটার ইডিয়াম ফ্রেন্স কি কি হতে পারে অ্যান্ড ইমপ্লেজেবল স্টোরি ইউজ অ্যাজ অ্যান এক্সপ্লোয়েশন অর এক্সকিউজ অ্যাবজার্ভ স্টোরি ইম্প্রোভাবল স্টোরি এটা হতে পারে নেক্সট গেট আউট অফ হ্যান্ড অর্থাৎ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যাকে কখনো আর কন্ট্রোল করা যাবে না যে আনকন্ট্রোলেবল অর্থাৎ টু বিকাম আনকন্ট্রোলেবল এটা হতে পারে গেট আউট অফ কন্ট্রোল এটা হতে পারে নেক্সট ইন দ্য সেম বোট যেটা অর্থ হচ্ছে একই পরিস্থিতির মধ্যে থাকা দুজন ব্যক্তি যারা একই পরিস্থিতির মধ্যে আছে একই কঠিন সময়ের মধ্যে আছে খারাপ সময়ের মধ্যে আছে মানে যা কিছু সমস্ত সেম বিং ইন দ্য সেম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন তো এটার অর্থ কিন্তু এটাই সরি ইডিয়াম ফ্রেজেস নেক্সট কি বলছে লিভ নো স্টোন আন টার্ন যেটা অর্থ চেষ্টার কোনো ত্রুটি না করা কোনো একটি কাজ করার জন্য যা কিছু করা পসিবল সমস্ত কিছুই কিন্তু করা ট্রাই তো এখানে একটি দেয়া আছে টু মেক অল পসিবল এই প্রত্যাশা আরও হতে পারে কি হতে পারে ট্রাই এভরি পসিবল কোর্স অফ অ্যাকশান ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ সামথিং নেক্সট সি আই টু আই যেটা অর্থ হচ্ছে রাজি হওয়া দুজন ব্যক্তি কোনো একটি ব্যাপারে রাজি হলেন অর্থাৎ সম্মতি প্রদান করলেন বি ইন ফুল এগ্রিমেন্ট 
এটা কিন্তু হতে পারে এখানে নেই এখানে একটি আছে এগ্রি উইথ ইস আদার নেক্সট স্পিল দ্য বিনস যেটা অর্থ হচ্ছে ফাঁস করে দেয়া কোনো গোপনীয় কোনো কিছু লিক করে দেয়া টু লিক দ্য সিক্রেট তাছাড়া রিভেল এ সিক্রেট গিভ আওয়ে এ সিক্রেট এ দুটোও কিন্তু হতে পারে নেক্সট পেয়ে চলে যাব ফিশ আউট অফ ওয়াটার যেটার অর্থ হচ্ছে কোনো অস্বাস্থ্যকর বা কোনো অস্বাচ্ছন্দকর বা কোনো অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে থাকা এমন অনেকেই শুনে থাকবেন যে জল ছাড়া মাছের মতো বেঁচে আছে খুবই খারাপ পরিস্থিতি অ্যান আনকন সরি অ্যান আনকমফোর্টেবল পজিশন বা ইন আনফ্যামিলিয়ার সার্কমস্টান্স এটাও কিন্তু হতে পারে নেক্সট স্নেক ইন দ্য গ্রাস যেটা অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক বা প্রতারক বা অবস্থ কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোপনীয় শত্রু আপনার পরিবারে এমন একজন আছে যাকে দেখে মনে হয় যে খুব ভালো সবসময় হাসি খুশি হেসে সে কথা বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কিন্তু আসলে সে আপনার ক্ষতি চায় এই ধরনের মানে বোঝায় কিন্তু এ স্নেক ইন দ্য গ্রাস যেটার ইডিয়াম ফ্রেজেস এখানে আছে সিক্রেট এনিমি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এই এটা তুলে দিয়ে কিন্তু সরাসরি এই কোশ্চেনটা আসে তাছাড়া আরও দুটো হতে পারে ট্রিচারাস পার্সন তাছাড়া অ্যান্ড আনরিয়ালেবেল অ্যান্ড ডিসাইডফুল পার্সন এটা হতে পারে নেক্সট এ স্টোন থ্রু অ্যাওয়ে যেটার অর্থ হচ্ছে খুব অল্প দূরত্ব তো এটা আপনারা কীভাবে মনে রাখবেন আমি আগের ক্লাসেও কিন্তু এটার এক্সাম্পল দিয়েছিলাম একটা কমন জায়গা যে টিসিএসের সামনে থেকে যদি কেউ একটি পাথর ছোঁড়ে সেটা নিশ্চয়ই শিয়ালদে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাবে না ম্যাক্সিমাম কত দূর যেতে পারে মেট্রো পর্যন্ত তো এটার ডিস্টেন্সটা কিন্তু খুবই কম তো এইভাবে এটা মনে রাখতে পারেন অ্যাট এ শর্ট ডিস্টেন্স নেক্সট পেয়ে চলে যাব কি বলছে অ্যাট ওয়ান্স উইটস এন্ড যেটার অর্থ হচ্ছে হতভম্ব বা ভাবা চাকা খেয়ে যা কি করতে হবে সেটা বুঝতে পারছি না বা জানি না বা সমস্যার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়া এই সমস্ত অর্থ কিন্তু এটার বোঝায় তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কি হতে পারে টু বি পাজেলড নট নোয়িং হোয়াট টু ডু কোয়াইট পারফ্লেক্সড বি ওভার হ্যান্ড উইথ প্রবলেমস এটা হতে পারে নেক্সট অ্যাট দ্য ড্রপ অফ এ হ্যাট যেটার অর্থ হচ্ছে দ্বিধা না করে কোনো কিছু করা বা অবিলম্বে কোনো কিছু করা বা সাথে সাথে কোনো কিছু করা বা আগে থেকে পরিকল্পনা না করে কোনো কিছু করা তো এটা ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কি হতে পারে উইদাউট এনি হেজিটেশন ইনস্ট্যান্টলি উইদাউট হ্যাভিং প্ল্যান্ড বিফোর নেক্সট বি অল এয়ার্স যেটা অর্থ যে আক্ষরিক অর্থ মনোযোগ সহকারে কোনো কিছু শোনা বা শুনতে খুবই আগ্রহী বা কোনো কিছু শোনার জন্য খুবই আকর্ষণ তার এই সমস্ত অর্থ কিন্তু বোঝায় লিসেনিং ইন্টেন্টলি ভেরি অ্যাটেন্টিভ টু বি রেডি অ্যান্ড এগার টু লিসেন তো এই সমস্ত কিছু হতে পারে এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস নেক্সট পেয়ে চলে যাব কি বলছে কস্ট অ্যান্ড আর্ম অ্যান্ড এ লেগ যেটা অর্থ হচ্ছে খুবই মূল্যবান ভেরি এক্সপেন্সিভ নেক্সট ক্রাই ওভার স্পিল্ড মিল্ক যেটা অর্থ এমন কিছু যেটা সংশোধন করা যায় না তার জন্য অনুশোচনা করা বা তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা একটা ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যেটা কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না বা অতীতে কোনো কিছু ঘটে গেছে বা কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে সেটা সম্পর্কে অভিযোগ করতে আসা এই সমস্ত অর্থ কিন্তু বোঝায় ক্রাই ওভার স্পিল্ট মিল্ক এটার মাধ্যমে তো এটা ইডিয়াম ফ্রেজেস কী কী হতে পারে ফিলিং সরো ওভার এ মিস্টেক দ্যাট ক্যান নট বি চেঞ্জ এটা হতে পারে টু রিজেক্ট অ্যাবাউট দ্যাট হুইস ক্যান নট বি রেকটিফাইড নেক্সট ফেদার ওয়ান্স ওন রেস্ট যেটার অর্থ হচ্ছে অনুপযুক্ত উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে যাওয়া বা অসাধু উপায়ে কোনো কিছু লাভ করা বা নিজের স্বার্থ প্রচার করা এই সমস্ত টু প্রফিট ডিসঅনেস্ট ওয়ে মেক মানি ইন এ ইম্প্রপার ওয়ে তাছাড়া আরেকটি হতে পারে প্রমোট দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট তো নেক্সট পেয়ে চলে যাবো আমরা কি বলছে স্পিক অ্যান্ড স্পান যেটার অর্থ হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব পরিপাটি ক্লিন অ্যান্ড টাইডি নেক্সট টু ইট এ হাম্বেল পাই যেটা অর্থ পরাজয় মেনে নেওয়া বা অপমান সহ্য করা বা চাপের মধ্যে পড়ে কোনো কিছু স্বীকার করা বা ভুল স্বীকার করা 
তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কী হতে পারে টু অ্যাকসেপ্ট ডিফেক্ট সাফার হিউমিলিয়েশন হ্যাড টু ইল্ড আন্ডার প্রেশার অ্যাডমিট দ্যাট ইউ আর রং নেক্সট টু এল্ড ইন স্মোক যেটা অর্থ হচ্ছে কোনো ফল পাওয়া যায় যায় না বা কোনো ফল ছাড়াই কোনো কাজ শেষ হয়ে গেছে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না বা কোনো কাজ ছাড়াই কোনো কাজ শেষ হয়ে যাওয়া বা কোনো কিছু না হওয়া এই সমস্ত অর্থ কিন্তু বোঝাই টু এল্ড ইন স্মোক যেটা ইডিয়াম ফ্রেজেস এখানে কি কি হতে পারে টু কাম টু কাম টু নাথিং এন্ড উইদাউট এনি প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্ট এলডিং নো রেজাল্ট নেক্সট ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কি আছে এখানে সরি ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলছে টু ফ্লগ এ ডেড হর্স যেটা অর্থ অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা বা একটি অপরিবর্তনীয় পরিস্থিতিকে ঠিক করার জন্য শুধু 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 শুধুভাবে শক্তি অপরচয় করা ইত্যাদি মানে কিন্তু বোঝায় টু অ্যাটেম টু ডু ইম্পসিবল টু ডু দ্য ইম্পসিবল ওয়েস্ট এনার্জি অন অ্যান আয়ন অল্টারেবল সিচুয়েশন নেক্সট টু রিড বিটুইন দ্য লাইন্স যেটা অর্থ দুটো লাইনের মধ্যে যে অর্থটা আছে লুকানো অর্থ সেটা বুঝতে পারা বা অন্তর্নিত অর্থ বোঝা বা একটি ওয়ার্ড যেটার মানে একটি বোঝাচ্ছে সেটা ছাড়াও আরও বেশি বেশি মানে বোঝার চেষ্টা করা তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কী হতে পারে আর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিডেন মিনিং ফাইন্ড মোর মিনিং দ্যান দ্য ওয়ার্ডস অ্যাপেয়ার টু এক্সপ্রেস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এমপ্লয়েড মিনিং তো এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট এ ব্লেজিং ইন ডিস গাইস যেটা অর্থ এমন কিছু যা খারাপ বলে মনে হয় কিন্তু আসলে সেটা খারাপ নয় লাস্টে কিন্তু সেটা ভালো ফল দেয় বা কোনো গোপনীয় বা কোনো লোকানো উপকার যেটা আমরা বুঝি বুঝতে পারছি খুব খারাপ বা খুব অমঙ্গল বা অসুখকর কিন্তু আসলে সেটা খারাপ নয় তো এটার মানে কিন্তু এটাই হতে এইগুলো হতে পারে তো এটা ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কী হতে পারে অ্যান অ্যাপারেন্ট মিস ফরচুন দ্যাট ইভেন্চুয়ালি হ্যাজ গুড রেজাল্ট এ হিডেন ফেভার সামথিং দ্যাট সিমস ব্যাড টার্ন আউট টু বি গুড তো নেক্সট পেজ চলে যাবো আমরা কি বলছে এ ডার্ক হর্স যেটা যেটার আক্ষরিক অর্থ কি কি হতে পারে অপ্রত্যাশিত ভাবে কেউ জয়ী হয়ে গেছে মানে একজন ব্যক্তি যার কথাই ছিল না যে সে সফল হবে বা জয়ী হবে কিন্তু সে হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গায় যাবে বা সেখানে এন্ট্রি করবে সেটা সম্পূর্ণ অজানা ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে সে সেখানে চলে গেছে বা কোনো প্রতিযোগী যার ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই ধারণাই নেই যে সে জিততে পারে আমরা ভাবছি সে জিততেই পারবে না কিন্তু সে জিতে গেছে অর্থাৎ এক কথাই বলতে পারেন অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা এ ডার্ক হর্স যেটা ইডিয়াম ফ্রেজেস কি কী হতে পারে অ্যান আনএক্সপেক্টেড উইনার সাম ওয়ান হু আনএক্সপেক্টেড সাকসেস অ্যান আননোন এন্ট্রি এ কম্পিটিটর অফ আননোন ক্যাপাবিলিটিস নেক্সট বার্কিং অফ দ্য রং ট্রি মানে এটার যে আক্ষরিক অর্থ এমন কিছু করা বা এমন কিছু কাজ যেটা লাস্টে ভালো ফল দেয় না মানে আমরা যেটার জন্য করছি সেটা কিন্তু সঠিক নয় এই টাইপের মানে বোঝায় ট্রাইং টু ডু সামথিং ইন এ ওয়ে দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক মানে যেটা কখনোই কিন্তু ভালো ফল দেবে না নেক্সট ক্যাচ দ্য রেড হ্যান্ডেড অর্থাৎ অপরাধ কাজ করার সময় ধরা পড়ে যাওয়া বা বেআইনি কোনো কাজ করার সময় তাকে ধরে ফেলা টু ক্যাচ সাম ওয়ান ডুইং সামথিং ইললিগাল বা কট ইন দ্য অ্যাক্ট অফ কমিটিং দ্য ক্রাইম এগুলো কিন্তু হয় নেক্সট ফুল অফ বিনস যেটার অর্থ হচ্ছে সতেজপূর্ণভাবে বা খুব আনন্দিতভাবে বা হাসি খুশিভাবে প্রাণবন্ত অর্থাৎ শক্তিতে পূর্ণ বা উদ্যমী এই টাইপের মানে কিন্তু বোঝে ফুল অফ বেন্স যেটার ইডিয়াম ফ্রেন্স কি কী হতে পারে লাইভ ল্যান্ড এনার্জেটিক ফুল অফ এনার্জি এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট গিভ এ পিস অফ ওয়ান্স মাইন্ড যেটার অর্থ কাউকে খুব কঠিনভাবে বা খুব তীক্ষ্ণভাবে কথা বলা বা কঠিনভাবে তিরস্কার করা বা অবহেলা করা এই সমস্ত মানে বোঝায় তো টু রিভিউ সাম স্ট্রংলি স্পিকিং শার্ফলি স্কোল্ডিং টু রিপ্রিমেন্ট এগুলো হতে পারে নেক্সট ইন এ নাট সেল যেটা অর্থ হচ্ছে অতি সংক্ষেপে কোনো কিছু বলে দেয়া দু এক কথায় কোনো কাজ শেষ করে দেয়া বা 
যে কাজটা যে কথাটা অনেক বড় সেটা মাত্র দু এক কথায় শেষ করে দিয়েছে অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে কোনো কিছু বলা ব্রিফলি অ্যান্ড কনসাইসলি এক্সপ্রেস ভেরি ব্রিফলি এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট কি বলছে সিট অন দ্য ফেন্স অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষ থাকা বিপদে কারোর পক্ষ না নেওয়া বা সিদ্ধান্তহীনভাবে অনিশ্চিত হয়ে বসে থাকা বিরোধে থেমে থাকা এটি ইডিয়াম ফ্রেজেস কী কী হতে পারে নট টু টেক সাইড ইন এ ডিসপুট হেল্টিং বিটুইন টু ওপিনিয়ন্স রিমাইন্ড আনডিসাইডেড অ্যান্ড আনশিওর এগুলো হতে পারে নেক্সট টু অ্যাড ফিউল অন টু সরি টু অ্যাড ফিউল টু দ্য ফায়ার যেটা অর্থ আগুনে জ্বালানি দেয়া এমন কথা শুনে থাকবেন যে আগুনে ঘি দিচ্ছে অর্থাৎ কোনো কঠিন বা কোনো খারাপ কাজকে আরও খারাপ বা কঠিন তর করে তোলা মেক থিংস ওর্স ওর্স এন্ড দ্য ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট টু কিফ দ্য উলফ আওয়ে ফ্রম দ্য ডোর তো দূরে রাখা কাউকে বা যে ক্ষুধার্থ তাকে তাড়িয়ে দেওয়া বা অনাহার বন্ধ রাখা এই সমস্ত মানে বোঝায় তো এটা আপনার কীভাবে মনে রাখবেন একটা মেকেরে কখন দরজার কাছে আসে যখন সে খুব ক্ষুধার্ত যখন তার খিদে পায় কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এই যে মানে এই যে এটা আমি বললাম এটার সাহায্যে কিন্তু এটা আপনারা মনে রাখতে পারেন টু কিপ অফ স্টারভেশন অ্যাভয়েড স্টারভেশন নেক্সট পেজে চলে যাব কি বলছে টু টেক টু টাস্ক যেটার অর্থ আক্ষরিক অর্থ শাস্তি দেওয়া বা ধমক দেওয়া বা গালি দেওয়া বা তিরস্কার করা পানিশ টু রিবুক টু স্কোল সাম ওয়ান গেট অ্যান্ড অফিসিয়াল রিপ্রিমেন্টেড নেক্সট আন্ডার এ ক্লাউড অর্থাৎ বিপদের মধ্যে পড়া বা সন্দেহের অধীনে থাকা বা অপমানিত বা অমর্যাদা করা কারোর তো নেগেটিভ অর্থ বোঝায় এখানে তো এটার ইডিয়াম ফ্রেজেস কী কী হতে পারে আন্ডার সাসপিশিয়ান ইন ডিসগ্রেস এগুলো কিন্তু হতে পারে নেক্সট এ বন অফ কন্টেনশন তো যেটার আক্ষরিক অর্থ কী হতে পারে বিরোধের বা ঝকড়ার কারণ বিরোধের কারণ বা ঝকড়ার কারণ কজ অফ ডিসপুট কজ ফর কোয়ারেল তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল পঞ্চাশটি এডিয়ম ফ্রেজেস যেগুলো কিন্তু বহুবার রিপিট হয়েছে দশ থেকে পনেরো বার বহু এক্সামে যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন তাদের জন্য এটা রিভিশন আমি আগেও বলেছি আর যারা নতুন দেখছেন খুব খুব কিন্তু হেল্প হবে এই ভিডিও থেকে ডব্লু বিসিএস ফিলিমস দু হাজার তেইশ বা মেন্স বলুন দু হাজার তেইশ এর জন্য দু হাজার বাইশের মেন্স এখনও বাকি আছে তো এগুলোর জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে শেষ করব ভিডিওটা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর নেক্সট ভিডিও তোমাদের আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ গুড বাই